প্রিয় দর্শক আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আজকে সংবাদপত্রের আজকের আয়োজনটি শুরু করছি আমি মীর মাসুর জামান সংবাদপত্রের শিরোনামগুলোকে ঘিরে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার নিয়মিত এই আয়োজনে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের মধ্যে তো সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো দেখে নিয়ে আলোচনা শুরু করছি দৈনিক ইত্তেফাক মহাকাশে বাংলাদেশ আজই উড়বে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট খালেক মঞ্জু হাড্ডার দি লড়াইয়ের সম্ভাবনা খুলনা নগরীর ঘরে ঘরে ভোটের আমেজ গুরু শিষ্যের লড়াইয়ে শেষ আশিকার মালয়েশিয়ায় ভোট গণনা মানব জমিন চীনের নিয়ন্ত্রণে ই কমার্স বাজার আপিল শুনানিতে ফের উত্তাপ হইচই রায় মঙ্গলবার আমাদের সময় এবার মহাকাশ জয়ের পালা যায় যায় দিন খালেদার জামিন শুনানি শেষ পনেরোই মে আদেশ আদালতে তুমুল হট্টগোল ভোরের কাগজ তথ্য উপাত্ত নেই মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে তুরিনের বৈঠক নিয়ে তোলপাড় আমাদের অর্থনীতি চার বছরে নারী কর্মজীবীর আয় কমেছে তিন দশমিক আট শতাংশ সিপিডি দৈনিক ইনকিলাব বাড়ছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাড়ছে বজ্রপাতের ভয়াবহতা একদিনে নিহত ছাব্বিশ জন দৈনিক দিনকাল খালেদা জিয়ার জামিন প্রশ্নে আদেশ পনেরো মে দৈনিক করতোয়া শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হতে পারে পঁচিশে মে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফার্টিলাইজার ওভার ডোজ স্পেলস জুম দ্য নিউ নেশন লাইটনিং কস টোয়েন্টি মোর লাইফ শিরোনামগুলো দেখে নিলাম দৈনিক সংবাদপত্রের আমরা নিশ্চয়ই প্রধান শিরোনামগুলো নিয়ে আলোচনায় যাব তবে তার আগে আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে জানি যে আমাদের প্রিয় মানুষ জাতীয় অধ্যাপক স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণীজন ডক্টর মুস্তফা নুরুল ইসলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইল্লাহ রাজুন আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আলোচনাটি শুরু করতে চাই মুস্তফা নুরুল ইসলাম বাংলাদেশের যে কয়েকজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ আছেন নিভৃতচারী মানুষ আছেন তার মধ্যে একজন মুস্তফা নুরুল ইসলাম বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান করতেন সাহিত্য বিষয়ক এটিএন বাংলায় সর্বশেষ তিনি একটি অনুষ্ঠান করতেন এবং সেই এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে এই মানুষটি যে আলাদা রকমের একটা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন একটু অন্য রকমের চিন্তার মানুষ ছিলেন সেটি সাধারণ জনমানুষের কাছে পৌঁছেছিল এবং সেই এরকম সাহিত্য নিয়ে যে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান হতে পারে সেটি তিনি করে গেছেন তার কথা বলার ধরনটি ছিল একেবারে অন্য অন্য রকম তিনি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক বাংলা ভাষা সাহিত্যের জন্য অনেক কাজ করেছেন শিক্ষকতা গবেষণা শিক্ষকতা লেখালেখি সুন্দরম নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা দীর্ঘ ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য পত্রিকা দীর্ঘ বছর সম্পাদনা করেছেন সমকালে নজরুল নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের চল্লিশ বছর এর মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত মূল্যবান বই সম্পাদনা করেছেন আরও অনেক লেখা সম্পাদনা করেছেন সব কিছু মিলিয়ে উনি বাংলা ভাষার বাংলা সাহিত্যের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন আমরা খুব বড় মাপের একজন সজ্জন একজন বিদ্বান জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষকে হারালাম তার প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই এবং আমরা জানি যে আজকের সংবাদ শিরোনামগুলোর মধ্যে আবারও যথারীতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে শিরোনাম রয়েছে সেখানেও নৌকাধানের শেষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা এরকম শিরোনাম পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলো রয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর ফলো আপ সংবাদ শিরোনামগুলো রয়েছে গাজীপুর নির্বাচন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরে বেশ কিছু কথা বলেছি লিখেছিও এখনও কথা বলতে গেলে হিসেবে মিলছে না একটির সঙ্গে আরেকটির হিসেবে মিলছে না এখানে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যে কাজ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কাজ বলতে তারা সীমানা বিরোধটি বলেছে নিষ্পত্তি করেছে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে সেই নিষ্পত্তিটি আসলে নিষ্পত্তি হয়নি সেই সুযোগে এটি রয়ে গেছে যে কারণে এর একটি রিট করে এরকম স্থগিতের মতো একটি জায়গাতে চলে যাওয়া গেল কিন্তু তার চেয়েও বড় বিষয় গত তিন চার দিন ধরে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করছিলাম এদের কর্মকাণ্ড একটা সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তার কর্মকাণ্ডের 
যেমন হওয়ার কথা নির্বাচন কমিশনের গত কয়েক দিনের কর্মকাণ্ডে সেই ধীর স্থির বা সুস্থ চিন্তা আর কোনো প্রতিফলন দেখছি না অনেক বড় করে না করে যদি ধরেন গতকালকের ঘটনাগুলোতে আসি নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দিয়েছে একশো পঁচিশের গধারা যেটা এখন খুব বড় ভুল আলোচনা হচ্ছে সেই ধারাটি এখানে মনে হলো যে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার নির্বাচন কমিশন প্রথমে বলল যে তারা হাতে লিখিত পাবে তারপরে আপিল করার ডিসিশন আপিল করার ডিসিশন নেবে এর মধ্যে ঘটনা ঘটলো বিএনপির প্রার্থী আপিল করলেন তারপরে গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আপিল করলেন সেই আপিল তাদের আপিলগুলোর শোনানি হওয়ার কথা ছিল ঘড়ির কাটা অনুযায়ী গতকাল গতকাল যখন এটা শোনানি হবে তখন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে আইনজীবী তিনি আদালতে গিয়ে বললেন যে নির্বাচন কমিশনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরাও একটি আপিল করব সুতরাং এই দুটি আপিলের সঙ্গে আমাদের আপিলটি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের আপিলটি যদি একসঙ্গে শোনানি হয় তাহলে ভালো হয় তখন নির্বাচন বিচার আদালত জানতে চেয়েছেন যে সবাই তো চলে এসেছে আপনারা এত দেরি করলেন কেন তখন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী বলছেন আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত পেয়েছি আমরা এখন আপিল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি নির্বাচন কমিশনের একটা আইনজীবী প্যানেল থাকে তার নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল প্রথম দুই দিন লাগলো তার সিদ্ধান্ত নিতে যে আপিল করবে কি করবে না তৃতীয় দিন এসে সে সিদ্ধান্ত নিল যে আপিল করবে এবং সেই তৃতীয় দিন আইনজীবী গিয়ে সময় চাইছেন যে আমিকে সময় দেন আমি আগামীকালকে আপিল করব আর যে দুইজন আপিল করলেন তাদের অনুরোধ করে আবেদন করে তাদের আপিল যাতে পিছিয়ে যায় একদিন সেই ব্যবস্থা করলেন অর্থাৎ বুধবারে যেটি হওয়ার কথা মঙ্গলবারে যেটি হওয়ার কথা সেটি মঙ্গলবারে না হয়ে আজকে সকালে অর্থাৎ বুধবারে সেটি হবে এটি বললেন এই ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে আমি এটার বিস্তারিত বললাম নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড প্রধান নির্বাচন কমিশনার গাজীপুরে গিয়ে বললেন যদি আজকেও অর্থাৎ মঙ্গলবারেও যদি আদালত থেকে রায় পাওয়া যেত যে নির্বাচন জানি না আদালত কি করবে ধরে নিচ্ছি আর কি তিনি যেটা বলছেন যে মঙ্গলবারেও যদি রায় পাওয়া যেত যে নির্বাচন করতে হবে তাহলেও হয়তো পনেরো তারিখে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল কিন্তু রায় যদি বৃহস্পতিবার পাওয়া যায় অর্থাৎ একদিন পরে পাওয়া যায় তাহলে আর নির্বাচন করা সম্ভব হবে না অর্থাৎ পনেরো তারিখে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না প্রশ্ন হচ্ছে আপনার আইনজীবী আপনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আপনারা আইনজীবীকে আদালতে পাঠালেন সেই আদাল সেই আইনজীবী আবেদন করে বুধবারের যে শুনানি হওয়ার কথা সেটি বুধবারে না হয়ে বৃহ মঙ্গলবারে যেটি হওয়ার কথা সেটা মঙ্গলবারে না হয়ে বৃহস্পতিবারে নিয়ে যাওয়া হলো আর আপনি বলছেন একদিন পিছিয়ে যাওয়ার কারণে আর নির্বাচন করা যাবে না আজকে হলে করা যেত তাহলে কত বড় রকমের সবিরোধিতা এই সবিরোধিতা যে এই পুরো ঘটনাটি বললাম যে এই সবিরোধিতা নির্বাচন কমিশনের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গাতে বসে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে যে জায়গাটিতে সেরকম একটি জায়গাতে বসে নির্বাচন কমিশনাররা একটি সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন নিয়ে যে হজ বরল অবস্থা তৈরি করলেন এটি নিয়ে তারা আদৌ কোনো নির্বাচন করতে পারবেন কি না সুষ্ঠুভাবে কোনো নির্বাচন করতে পারবেন কি না সেই প্রশ্নগুলো যে এখন সামনে আসছে মেরুদণ্ড থাকা না থাকার প্রসঙ্গ যে সামনে আসছে নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন যে সামনে আসছে পদে থাকা না থাকার প্রশ্নগুলো যে সামনে আসছে এই সব কয়টি বিষয়কে তারা প্রাসঙ্গিক করে দিয়েছেন তারা যৌক্তিক করে দিয়েছেন তারা ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন এখন তারা যদি এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হন তাহলে তাদেরকে নিয়ে এই আলোচনাগুলো শুধু বাড়বেই এখন খুলনার নির্বাচনটি প্রত্যাশা করব যে সুষ্ঠুভাবে হবে যেহেতু এখন পর্যন্ত হচ্ছে আগাম কোনো মন্তব্য করতে চাই না তোমরা দেখতে চাই যে খুলনার নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে এবং এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যা করছে মানসিকভাবে এই জায়গা থেকে নির্বাচন কমিশনের বের হয়ে আসা দরকার বের হয়ে জনমানুষের পক্ষে তার যে দায়িত্ব দায়িত্বটি পালন করা দরকার জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন কমিশন যদি সেই ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে না পারে জনগণের পক্ষে যদি কাজ করতে না পারে তার যে দায়িত্ব সেটি যদি সে পালন করতে না পারে সংবিধান যে ক্ষমতা তাকে দিয়েছে সেই ক্ষমতা যদি সে ধারণ করতে না পারে তাহলে প্রশ্ন আসবেই যে যে মানুষগুলো দায়িত্ব পালন করছেন সেই মানুষগুলোর দায়িত্ব পালন করা উচিত কি উচিত না এই সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হবে এটি সাধারণ জনমানুষের কাছে এক ধরনের অনেকগুলো বিষয়ের কারণে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে এর থেকে তাদের বের হয়ে আসা দরকার খুলনার নির্বাচনটি নিয়ে আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবার রিটার্নিং অফিসারের ব্যাপারে অনাস্থা দিয়েছেন এরকম 
বিএনপিও নির্বাচনে যাতে কোনো রকম প্রহসন না হয় এরকম কথাবার্তা সেখানে বলছেন আমরা এর আগে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার ঘটনা দেখেছি ঢাকার পরে গাজীপুরে আমরা খুলনা নির্বাচনে ভবিষ্যতে নিয়ে আপনি কি মনে খুলনা নির্বাচনে আপনি যে অভিযোগগুলোর কথা বলছেন এই অভিযোগগুলো নির্বাচনী মাঠের খুব স্বাভাবিক অভিযোগ এই অভিযোগগুলোকে আমি খুব বড় করে দেখছি না আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ বিএনপি সীমানা নিয়ে জটিলতা রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে যদি অন্য কোন জটিলতা থেকে থাকে গাজীপুরের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে গাজীপুর এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যার পর নাই দুর্বলতা এবং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এখন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো ঘটনার মুখোমুখি আমরা হইনি আমি প্রত্যাশা রাখি যে সেরকম কোনো অবস্থার দিকে আমরা যাব না নির্বাচনটি হবে আর যে অভিযোগগুলো প্রার্থীরা করছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করছে বিএনপির পক্ষ থেকে করছে এটিকে হালকাভাবে না নিয়ে নির্বাচন কমিশনের উচিত তার যে ক্ষমতা আছে তার যে সাহস আছে তার যে শক্তি আছে তার যে দৃঢ়তা আছে সেটি প্রমাণ করা মিন মিন করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নয় আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে হয় আপনি আমি পরিষ্কার করে বলি আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে হয় আপনি সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন আর যদি প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে আপনার ওই পদে থাকার দরকার নেই আপনারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেন মানুষকে মানুষের সামনে হাসির পাত্রে হবেন না নির্বাচন কমিশন হিসেবে কমিশনার হিসেবে সেখানে যারা গেছেন তারা সবাই কিন্তু সমাজের সম্মানিত মানুষ তারা কিন্তু সারা জীবন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন আপনারা আপনাদের সারা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এখন চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এরকম একটি দায়িত্ব পেলেন প্রত্যাশা যে আপনারা আপনাদের জীবনকে স্মরণীয় করে রেখে যান দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য এমন কিছু করে যান যাতে দেশের মানুষ আপনাদেরকে স্মরণ করে দেশের মানুষের মানুষের প্রত্যাশাটা একবার ভেবে দেখেন সেটা যদি পূরণ করতে পারেন তাহলে মানুষ আপনাদেরকে স্মরণ করবে আর সেটা যদি করতে না পারেন আপনারা সারা জীবন চাকরি করেছেন এখনও যদি চাকরি করেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যেটাকে যদি চাকরি মনে করেন তাহলে এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হবে যারা আছেন তাদের জন্য তো বটেই দেশের মানুষের জন্য আমরা যখন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কথা বলছি আর কিছুদিন পরে জাতীয় নির্বাচন আমাদের সামনে রয়েছে আর এই মুহূর্তে একটি সংবাদ শিরোনাম ভিন্ন একটি দেশের নির্বাচন নিয়ে মালয়েশিয়ার নির্বাচন এবং সেখানে আমরা দেখছি যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাইশ বছরের আগে দেশ চালানো এবং আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক যাকে বলা হয় মাহাতির মোহাম্মদ তিনি বিরানব্বই বছর বয়সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এটি খুব চমকপ্রদ ঘটনা ধরেন মাহাতির মোহাম্মদ ইতিহাসের মহানায়ক মনে করি আমি তাকে ইতিহাসের মাহাতির মোহাম্মদ যে সময় মালয়েশিয়ার দায়িত্বে এসেছিলেন রাজনীতির মঞ্চে এসেছিলেন সেই সময় মালয়েশিয়া খুব সাধারণ একটি দেশ ছিল সেই জায়গা থেকে যে তিনি মালয়েশিয়াকে উন্নত বিশ্বের তালিকায় নিয়ে গেলেন মালয়েশিয়ার যে উন্নতি সেটি একটি অবিশ্বাস্য অভাবনি অভাবনীয় এবং তার ব্যক্তিত্ব তার দৃঢ়তা তার সততা তার বিচক্ষণতা তার দূরদর্শিতা তার 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 যে জগৎটাকে একটু ভিন্ন করে দেখা অন্যদের মতো করে দেখা না সেই কাজটি তিনি করে গেছেন এবার যে মা মাহাতির বিরানব্বই বছর বয়সে মাহাতির মোহাম্মদ যে ফিরে এলেন এই ফিরে আসাটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে স্লোগানটি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন সেই স্লোগানটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ তিনি বলছেন বাইশ বছর তিনি দেশ পরিচালনা করেছেন এবং যাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে গেলে দিয়ে গিয়েছিলেন আপনি যেটা বললেন যে নাজিব রাজ্জাক সে কিন্তু তার দলেরই লোক সেই গুরু শিষ্যের লড়াই গুরু শিষ্যের লড়াই এখানে মাহাতির মোহাম্মদ যেটা বলছেন যে আমি দেশ পরিচালনার সময় অনেক কিছু করেছি কিন্তু কিছু কিছু ভুল করেছি আমার সেই ভুলগুলো সংশোধন করা দরকার সংশোধন করার জন্য আরেকবার দেশ পরিচালনা করা দরকার জনগণের কাছে এই অ্যাপেল নিয়ে তিনি এসেছিলেন এবং মাহাতির মোহাম্মদ যে মালয়েশিয়ার মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন সেটি প্রমাণ হলো মাহাতির মোহাম্মদকে মালয়েশিয়ার মানুষ ভোট দিয়ে সম্মান জানালো যদিও মালয়েশিয়ার নির্বাচন কমিশন এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি প্রায় দশ দশ মিনিট আগে পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেনি কিন্তু মালয়েশিয়ার অনেকগুলো গণমাধ্যম দেখলাম অনলাইন গণমাধ্যম দেখলাম সেখানে কোনো কোনোটাতে ফলাফল মোটামুটিভাবে হয়ে গেছে দুইশো বাইশ আসনের মধ্যে একশো ছাব্বিশটি আসন পেয়েছেন মাহাতির মোহাম্মদের বিরোধী দলীয় জোট আর নাজিব রাজ্জাকের সরকার দলীয় জোট পেয়েছে অষ্টআশি বা উননব্বইটা আর কিছু অন্যান্য ইসলামী দল বা অন্যরা পেয়েছে তার মানে এই বেসরকারি যে ফলাফল সেই ফলাফল সত্যি হয়ে হলে মাহাতির মোহাম্মদ ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়েছেন যদিও তিনি আরও বেশি কিছুক্ষণ আগে বিজয়ীর ঘোষণা করেছেন তো এই মাহাতির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ায় আসলে নিশ্চয়ই তিনি সেগুলো সংশোধন করতে পারবেন একটি মাহাতির মোহাম্মদের একটি কথা দিয়ে শেষ করি আমার এই আলোচনাটি কথাটা আগেও বলেছি একজন মানুষের ভীষণ বা একজন মানুষের দৃষ্টি কত হতে পারে মালয়েশ মালয়েশিয়া মাহাতির মোহাম্মদ যখন প্রথম দিকে আসেন তখন মালয়েশিয়ার 
অষ্টআশি বা সালের ঘটনা এই গল্পটি প্রথম আমাকে প্রথম আমাদের কাছে করেছিলেন জামিল মাহবুব জামিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা চিকিৎসা বিষয়ক মাহাতির মোহাম্মদের বাইপাস সার্জারির প্রয়োজন হয় ধরা পড়ে তখন মালয়েশিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভালো ছিল না তখন মালয়েশিয়ার মন্ত্রীরা মালয়েশিয়ার সরকারি কর্মকর্তারা এলিটরা সব লন্ডন বা আমেরিকায় চলে যেত চিকিৎসার জন্য মাহাতির মোহাম্মদের যখন বাইপাস সার্জারির প্রয়োজন হয় তখন সবাই আয়োজন করে যে সে লন্ডন যাবে মাহাতির মোহাম্মদ তখন বলে যে না আমাদেরকে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে আমার চিকিৎসা আমার দেশে হবে শেষ পর্যন্ত তাকে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেদে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয় সিঙ্গাপুরের তখন যে প্রেসিডেন্ট লিকোয়ান লিকোয়ান তাকে ফোন করে অনুরোধ করেন যে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আপনি এখানে আসেন রিক্স নেবেন না কিন্তু মাহাতির মোহাম্মদ তার সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন যে আমাকে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে তার অপারেশন তার বাইপাস সার্জারি মালয়েশিয়াতে হয় এবং মালয়েশিয়া এখন নিজেরা প্রচার করে সারা পৃথিবীতে স্বাস্থ্য সেবায় তারা সারা পৃথিবীতে তৃতীয় এই যে দৃষ্টান্তটি বাংলাদেশের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক এটি আমরা বারবার বলি কথাটা বারবার লিখি এটা আরও বারবার বলা দরকার আরও আমাদের এখানে মানুষের শোনা দরকার আমাদের নীতি নির্ধারকদেরও শোনা দরকার সেই মাহাতির মোহাম্মদকে মানুষ ভালোবেসে শ্রদ্ধা জানিয়ে আবার তাকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন অর্থাৎ কাজ করলে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিলে মানুষের তিনি ভয় দেখিয়েছেন তিনি শাসন করে কিন্তু কাজ করেছেন কাজের প্রেক্ষিতে জনগণ তাকে শ্রদ্ধা করেছে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেটি এই বিরানব্বই বছর বয়সে সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক শাসক হবেন বা বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তিনি যদি এই দায়িত্ব নেন এবং সম্ভবত নিতে আমরা শুভেচ্ছা জানাই জানাই এবার মহাকাশ জয়ের পালা এটি আরেকটি শিরোনাম ব্যানার শিরোনাম আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক সংবাদপত্রে রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সেটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আকাশে উঠবে আজ মধ্যরাতে এটি বাংলাদেশের জন্য খুব আনন্দের সময় এটা আমরা জানি যে স্যাটেলাইটের উপরে নির্ভর করে যেমন আমরা এই এই যে এই স্টুডিওতে বসে কথা বলছি এই টেলিভিশনটি চলছে চলছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এবং এই স্যাটেলাইট যে মাধ্যমে চলছে এটি সম্ভবত আমরা বিদেশের সম্ভবত নয় বিদেশের কোনো একটি অর্থের বিনিময়ে এটি এই সুবিধাটা আমরা নিচ্ছি সম্ভব সিঙ্গাপুর ভিত্তিক অনেকগুলো স্যাটেলাইটের থেকে বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স সেন্টারগুলো চলছে তো এটির প্রথম মতো কথা যে তখন আমাদের এই স্যাটেলাইট থেকেই আমাদের টেলিভিশনগুলো চলতে হবে টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর থেকে শুরু করে ইন্টার সব জায়গাতে এর একটা খুব ইতিবাচকভাবে একটা অবদান রাখবে চ্যালেঞ্জ যেটি সেটি হচ্ছে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই লাভজনক একটি জায়গাতে যাওয়া যায় সেই কাজটি যদি আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে করতে পারেন তাহলে এর পুরোপুরিভাবে সুফল ভোগ করতে পারবো আর আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতে মানুষের জন্য তাহলে খুব একটি কথা বলবো যে একটি দেশের জনগণের জন্য জনগণের অর্থে এরকম একটি কাজ হচ্ছে একটা সরকারের কাছে অনুরোধ যেটা সেটি হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই যে এই কাজটি কত টাকায় হচ্ছে কোথা থেকে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এটি সাধারণ জনমানুষকে জানিয়ে করলে বা জানালে এটা নিয়ে যে নানা রকমের বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে সেই বিভ্রান্তিগুলো কমে যায় সব কিছু মিলে এটি বাংলাদেশের জন্য খুব ইতিবাচকভাবে দেখি এখন ইতিবাচক উদ্যোগটি থেকে উৎক্ষেপন করা হচ্ছে সবই ইতিবাচক এখন হচ্ছে ওই জায়গাটিতে যে এইটাকে যত কাজে ব্যবহার করা যায় দেশের প্রতি ব্যবহার করবে এবং হয়তো এটাকে ভাড়া এটিকে ব্যবহার করার সুযোগ আছে সেই জায়গাটিতে তো আশা করি যে প্রকার সিদ্ধান্ত উৎক্ষেপন বানানোর প্রক্রিয়াতে অনেক ধন্যবাদ জনাব গোলাম মোর্তজা আজকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই ইলেকট্রিক্যাল কলেজ হসপিটাল আজকের সংবাদ আজকে শুভরাত্রি